आज हम कल के टॉपिक में आगे स्टडी कर रहे हैं मृदा निधिकरण और संरक्षण के उपाय सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मृदा निधिकरण होता क्या है मृदा निधिकरण का आशय मृदा अपर्दन स्वायुरोजन और क्षीणता के कारण स्वायु से उत्पादकता कम हो जाती है तो हम उसे मृदा निधिकरण साफ और स्पष्ट शब्दों में कहें हम परिभाषा के रूप में किन्हीं कारणों से मृदा की उत्पादकता का कम होना आपका मृदा निम्नीकरण कहलाता है इनके कारणों में जब हम जाने की कोशिश करते हैं तो दो वर्ड उसमें फेमस हैं उनको आपको परिभाषा में इंक्लूड करना है पहला मृदा अपर्दन और दूसरा छीणता छीणता को यहां पर क्या है आप छय से जो जानने की कोशिश करिए किसी चीज का अपछयित होना टूटना विखंडित होना कम होना उत्पादकता कम हो रही है मृदा से तो हम जान जाएंगे मृदा निधिकरण स्वयं मोटिगेशन कहलाता होता कैसा है इसके दो कारण हैं एक मानवीय कारण है और दूसरा क्या है प्राकृतिक मानवीय कारणों में जब हम चलते हैं तो यहां पर मुख्य रूप से दिखाई देगा वन उन्मूलन आशय वनों को हम कृषि क्षेत्र का विस्तार रोड का विस्तार रेलवे का विस्तार या अन्य अपनी नीड्स की आवश्यकता के कारण क्या है काटते चले जा रहे हैं इस कारण से क्या है बड़े पैमाने पर मृदा अपर्दन हो रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं पेड़ पौधों की जड़ें क्या है मृदा को बांधे दूसरा कारण हमने यहां पर लिखा है अति चारण अति चारण का आशय होता है ज्यादा मात्रा में चराई कराना जो हमारे पास जानवर हैं घास के लिए बड़े पैमाने पर ग्रास लैंड में खेतों में जाते हैं उनके पैर यानी खुर से क्या है जमीन की उत्पादकता यानी इसे हम स्वयं कहते हैं वो नष्ट होती है और जिसका परिणाम क्या होता है मृदा अपर्दन और ये होता है मृदा निम्नीकरण दूसरा हमने लिखा है नेचुरल जो तो कारण है उसमें लैंडस्लाइड है और वनों में लगने वाली आग जिसे हम दावा नल के नाम से जानते हैं लैंडस्लाइड पत्थरों को चट्टानों का अपने स्थान से हट जाना या धस जाना किन्हीं कारणों से चाहे वो पानी का रिस करके अंदर जाना हो या पेड़ों के काटने से जो जड़ उनको चट्टानों को जकड़े रहती हैं उसके डिस्ट्रॉय होने से वो क्या है लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहलाता है दावा नगर यहाँ पर हम मानवीय कारणों को प्रकाशित नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राकृतिक कारण में है पेड़ों की रगड़ से पत्थरों की रगड़ से क्या है कभी कभी जंगलों में आग लगती है और वो बहुत तेज बहुत तेजी से क्या है प्रसार होती है आपने कभी न्यूज में सुना भी होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अमेजन घाटी के जंगलों में ये आग लगती है जो बड़े पैमाने पर क्या है वहाँ पर पेड़ों को जला देती है और क्या होती है भूमि की ऊपरी परत खाली होती है और वर्षा की अत्याधिकता के कारण से क्या है वहाँ से ऊपरी परत डिस्ट्रॉय होती है नष्ट होती है बह जाती है जिसको हम मृदा अपर्दन कहते हैं और मृदा अपर्दन का होना ही क्या है मृदा निम्नीकरण कहलाता अब हम आते हैं इस निम्नीकरण को या मृदा अपर्दन को कैसे संरक्षित करें संरक्षित करने का आशय है हम कैसे क्या है हम मृदा निम्नीकरण को रोक सकते हैं कम कर सकते हैं तो पहला उपाय है हमें वनारोपण करना हमें क्या है बड़े पैमाने पर वनों को लगाना चाहिए पेड़ पौधों को लगाना चाहिए यानी इसका अपोजिट है वन उन्मूलन का वनारोपण बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा सरकारी प्रयास भी किए जाते हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में क्या है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं 
दूसरा क्या है सेंटर बेल्ट है यानी रक्षक मेकला खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां पर क्या होता है तीव्र हवाएं चलती हैं जैसे समुद्र के किनारे और राजस्थानी क्षेत्रों में या हम कहते हैं डेजर्ट लैंड में रेगिस्तान के क्षेत्र में अपने खेत के किनारे हम क्या हैं पेड़ों की एक बैरिकेड्स तैयार करते हैं और वो बैरिकेड्स क्या कहलाती है रक्षक मेकला जो हवा के प्रभाव को क्या करती है कम कर देती है जिसके कारण से स्वयं विरोजन नहीं होता है मृदा आवर्धन नहीं होता है तीसरा जो है वेदिका कृषि वेदिका कृषि उस कृषि को कहते हैं जो खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में पठारी क्षेत्रों में या जहां पर बहुत तीव्र स्लोप होता है ढाल होता है उन जगहों पे क्या करते हैं हम स्टेप कटिंग कर देते हैं आप घरों में सीढ़ियां देखी होंगी सीढ़ी का स्वरूप ऐसे होता है उस पर क्या है हम इस प्रकार के टपकों को या स्टेप्स को क्या है काट देते हैं और यहाँ पर ये स्टेप काटने का आशय क्या है कि जो पानी का बहाव है या वाटर का जो मूवमेंट है उसको गति को क्या करना है हमें स्लो कर देना है धीमे कर देना है जिससे जो स्वयं की ऊपरी परत बहनी है वो रुक जाए कटाव कम हो जाए जिससे क्या है मृदा आवर्धन ना हो सके और मृदा आवर्धन नहीं होगा तो मृदा निम्नीकरण नहीं चौथा हम लिखते हैं तटबंध बनाना बड़े पैमाने पर बाढ़ के समय में क्या होता है नदियां अपने तटों को पार करके मैदानी क्षेत्रों में लो लैंड में पानी भर जाता है और पानी के बहाव के साथ क्या है मृदा की ऊपरी परत भूमि की ऊपरी परत बह जाती है अपरदित हो जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमें क्या है नदियों का जो तटबंध है किनारा है दोनों तरफ का उसको मजबूती से पत्थरों के माध्यम से उन पर पेड़ पौधों को लगा करके घासों को लगा करके मजबूती प्रदान करना चाहिए कि नदी का पानी नदी के अंदर ही बहे वो तटों को क्रॉस करके ग्रामीण क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में ना फैल सके और अगर नहीं फैलता है तो मृदा निम्नीकरण नहीं होगा मृदा आवर्धन नहीं होगा चौथा पांचवा जो है वो समोच रेखीय कृषि है समोच रेखीय कृषि का तात्पर्य उस कृषि से लिया जाता है जहां पर देखिए नाम देखिए सम उच्च दो शब्दों को मिलाइए सम और उच्च यानी एक स्टेप दूसरा स्टेप उससे ऊंचा फिर एक नीचा फिर एक ऊपर फिर एक नीचे फिर एक ऊपर अल्टरनेट करके जब हम खेती में पंक्ति बनाएंगे लाइन बनाएंगे तो अगर बारिश होती भी है तो ऊपरी भाग का भूमि का या स्वयं बहती भी है तो निचले भाग में आकर के क्या हो जाएगी फिलअप हो जाएगी भर जाएगी तो खेत की मृदा जो है वो खेत में ही रह जाएगी खेत की मेड़ों को क्रास करके बाहर नहीं जाएगी इस प्रकार की फार्मिंग को हम समोच रेखीय कृषि के नाम से जानते हैं एक बार पुनः अगर हमें क्या है मृदा निम्नीकरण को संरक्षण करना है तो इन चीजों को क्या है वनारोपण बड़े पैमाने पर करें सेंटर बेल्ट का निर्माण करें वेदिका कृषि का हम प्रयोग करें नदियों के तटबंधों को मजबूती से रखें और समुच रेखीय कृषि का हम क्या है प्रयोग करें तो इस प्रकार से हम मृदा आवर्धन नहीं होने देंगे और जब मृदा आवर्धन नहीं होगा तो मृदा विनीकरण नहीं होगा तो हमें क्या है स्वयं की गुणवत्ता और क्या है उत्पादकता बनी रहेगी आज बच्चों का इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद